প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইন আলহামদুলিল্লাহ ও সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ যে যেখান থেকে দেখছেন এখন টেলিভিশন আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি খালিদ সাইফুল্লাহ বক্সি শুরু করছি আপনাদের জন্য আমাদের মাসব্যাপী বিশেষ আয়োজন মুনতাহা স্টিল নিবেদিত সংযমের অর্থনীতি পাওয়ার্ড বাই শাহজাদি ন্যাচারাল কোন মেহেদি এই আয়োজনে প্রতিদিন কোন একটা বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলি আজ যে বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই ইসলামে ব্যাংক ও বিমা ব্যবস্থা এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য দুজন এক্সপার্ট আমাদের সাথে আছেন স্টুডিওতে আছেন এদেশের প্রখ্যাত আলমি দিন ইসলামিক স্কলার দারুন নাজাত কামিল মাদ্রাসার সম্মানিত প্রধান মোহাদ্দিস জনাব মুফতি ওসমান গনি আছেন আমাদের সাথে শেখ সালামুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ওবরকাতু এবং আমাদের মাঝে সুদূর মালয়েশিয়া থেকে যুক্ত হয়েছেন বিশিষ্ট আলমি দিন বিশ্ব ইসলামিক স্কলার ডক্টর মুফতি ইউসুফ সুলতান যিনি ইসলামী অর্থনীতিবিদ শায়ক স্বাগত আপনাকে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ওবরকাতু শায়ক স্বাগত আপনাকে এবং আমরা ভীষণ খুশি যে আপনাকে আমরা অনেক দূর থেকে পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাথে থাকুন আমরা আসছি শায়ক আমার জানা মতে আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে বলা হতো এমন যে ব্যাংক কখনো ইসলামী আদলে বা ইসলামী শাড়িয়া অনুযায়ী চলতেই পারবে না ব্যাংক আবার কখন ইসলামী হয় পরবর্তীতে হলো বটে ইসলামের কি কল্যাণ আছে ব্যাংকের নীতিতে ধন্যবাদ বিজ্ঞান সঞ্চালক দেখুন ইসলাম ইজ নট অনলি রিলিজন বাট অলসো কমপ্লিট কোড অফ লাইফ ইসলাম শুধুমাত্র একটা ধর্ম সর্বস্ব তা নয় বরং ইসলাম মানুষের প্রতিটি সেক্টর নিয়ে কথা বলে ইসলাম তার ব্যক্তিনীতি তার পরিবার নীতি তার সমাজ নীতি তার রাষ্ট্রনীতি এবং ইসলাম কথা বলেছে তার অর্থনীতিকে কেন্দ্র করি আমি যে অর্থটি অ্যাচিভ করি আমার এই উপার্জিত অর্থটি আমি কীভাবে ইউটিলাইজ করবো এটার ব্যবহার সিস্টেমটা কি এটার মধ্যে কোনটা লিগাল কোনটা ইললিগাল এর মধ্যে কোনো প্রবঞ্চনা আছে কি না এই যে আমি অর্থটাকে কিভাবে ব্যবহার করব অর্থ ব্যবহারের যে সিস্টেমটি এই সিস্টেমটি শিখিয়েছে কিন্তু ইসলাম এই জন্য ইসলাম বলে দিয়েছেন যে ইন্নাল্লাহ তৈয়েব লা ইয়াকবালো ইল্লা তৈয়েব আল্লাহ তালা পুত পবিত্র আল্লাহ তালা অপবিত্র জিনিসকে কখনো গ্রহণ করেন না আমরা দেখি যে মানুষের মধ্যে যখন লেনদেন হয় মোয়ামালা মোয়াসারা এই মোয়ামালা এবং মোয়াসারার মধ্যে তাদের কিন্তু লিগাল এবং ইললিগালের একটি বিষয় কিন্তু রয়ে দিয়ে রয়েছে সেখানে পবিত্র করুন কারিম আল্লাহ তালা বলছেন ইয়াইহাল্লা দিনা আ মানু লু আমুয়ালাকুম বাইনাকুম বিল বাতিল যে তোমরা একজন আরেকজনের অর্থকে তোমরা অবৈধভাবে তোমরা ভক্ষণ করবে না তাহলে বোঝা গেল যে আমার একজন আরেকজনের অর্থটি আমি যেন অবৈধভাবে যেন আমি গ্রহণ না করি তাহলে সেখানে বৈধতার কিন্তু একটি সিস্টেম রয়েছে আমরা জানি যে রিসেন্টলি হজরত ওসমান রাদি আল্লাহ তালুর ব্যাংকিং সিস্টেম এখনও কিন্তু চলমান রয়েছে হজরত ওসমান রাদি আল্লাহ তালু কেন আমরা যদি হজরতে ফারুকে আজম হজরত উমর রাদি আল্লাহ তালু যিনি একত্রিশ লক্ষ বর্গমানের শাসক ছিলেন দশ বছর ছয় মাস আট দিন যিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন তিনি যে বক্তব্যটি দিয়েছিলেন সেটি অবাক করার মতো তোমাদের কেউ যদি পবিত্র কোরআনুল করিম সম্পর্কে জানতে চাই সেই জন্য উবাইবনে কাহাবকে জিজ্ঞেস করে কেউ যদি ফেঁকা সংক্রান্ত বিষয়ে যদি কেউ জিজ্ঞেস করতে চাই সেই জন্য আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ্দিন রইসুল ফুকাহ তাকে জন্য জিজ্ঞেস করে কেউ যদি আল্লাহর কোরআনের তাফসির সম্পর্কে জানতে চাই সেই জন্য আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা আনহু তাকে জন্য জিজ্ঞেস করে আর কেউ যদি অর্থনীতি বিষয়ে জানতে চাই সেই জন্য আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালা আনহু আমি খুব অবাক হচ্ছি আপনি যেভাবে করে বলছেন কিছু কিছু মানুষ বোলভাল চেষ্টা করে চোদ্দোশো বছর আগে মরু পাহাড় মূর্খ বিশ্ববিদ্যালয় নাই এই সেই আর আপনি বলছেন কিভাবে যাই হোক সেটি আমাদের বড় সার্থকতা যে এই আলোকিত মানুষগুলোই আমাদের আলোকিত পথে দেখিয়ে গেছেন আসবো আবারও আপনার কাছে ডক্টর মুফতি ইউসুফ সুলতান আপনার কাছে আসতে চাই বাংলাদেশে ইসলাম ইসলামি অনেকগুলো ব্যাংক আছে তার মধ্যে একটি ব্যাংক এত দারুণ করেছে আমরা সবাই জানি একদিকে গ্রাহকের স্বার্থ দিয়ে সফল অন্যদিকে বিনিয়োগকারীদের সফল অন্যদিক দিয়ে তাদের প্রবৃদ্ধিতে সফল এই সফলতার মূল ঘটনাটা আসলে কি জি অনেক শুক্রিয়া আসলে আমরা যদি আমাদের জীবন ব্যবস্থার দিকে তাকাই শেরিয়া যেমনটি মোহতারাম বলছিলেন শেরিয়া বা ইসলাম এজ এ কমপ্লিট কোড অফ লাইফ আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সেটা গাইডেন্স দিয়ে থাকে আমাদের যত উপার্জন আছে সেটা হোক ব্যবসার মাধ্যমে হোক সেটা আমাদের চাকরির মাধ্যমে বা অন্য কোনো উপায় হোক না কেন সেটা যেন হালাল হয় এবং এই হালাল উপার্জন করাটা আমাদের জন্য একটি ওয়াজিব একটি ফলব একটি অবলিগেশন আরাম উপার্জনের কোনো সুযোগ আসলে আমাদের নেই 
আপনি যে প্রশ্নটি আমাকে করেছেন যে আসলে এত লাভ এবং এত মুনাফার পেছনে কি এখানে দুটো বিষয় আমি বলবো প্রথম বিষয় হচ্ছে যে আমরা শারিয়ার জায়গা থেকে যখন আমরা দেখব লাভ বেশি বা কম হোক আমাদের প্রথম বিষয় হচ্ছে শারিয়া সঠিকভাবে পরিপালন করা একটি ব্যাংক যদি মুনাফা করে একই সঙ্গে সে ইসলামিক এর অর্থ হচ্ছে সে দুটো জায়গায় আসলে অ্যাক্সিলেন্সের পরিচয় দিয়েছে সে শারিয়া কমপ্লায়েন্স করানোর চেষ্টা করেছে পাশাপাশি গ্রাহকদেরকে কোয়ালিটি সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করেছে আমাদের কোয়ালিটি ফুল সার্ভিসও দিতে হবে একই সঙ্গে শারিয়া কমপ্লায়েন্স করতে হবে জাজাক মোহাম্মদ জি আবারও আসবো ইনশাআল্লাহ একটা বিরতির পর দর্শক চমৎকার এই আয়োজনে আবারও আমাদের সাথে থাকবেন ছোট্ট একটা বিরতির পর স্বাগত আরেকবার এর সাথে ছিলেন অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক দেখছেন মুনতাহা স্টিল নিবেদিত সংযমের অর্থনীতি পাওয়ার বাই শাহজাদি ন্যাচারাল কোন মেহেদি এ আয়োজনে আজ আমরা কথা বলছি ইসলামে ব্যাংক ও বিমা ব্যবস্থা চমৎকার করে আমাদের শোনাচ্ছিলেন বলছিলেন মালয়েশিয়া থেকে ডক্টর ইউসুফ সুলতান ডক্টর মুফতি ইউসুফ সুলতান আপনার কাছে ঠিক মানে আমি অ্যাকাডেমিক যেই জায়গাটাকে ফোকাস করতে চাই যে সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় বা ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আমি যাকে লোন দিলাম বা যেখানে আমার প্রতিষ্ঠান থেকে বিনিয়োগ হলো উনি কি লাভ করুক না করুক এটা আমার দেখার বিষয় নয় মাসিক এত বা বাৎসরিক এত এটি তো হলো সুদ আর যখন ইসলামের উপায়ে দেয়া হয় সেটি হচ্ছে বাবা তুমি বিক্রয় করো তোমার প্রফিটের এক অংশ আমাকে শেয়ার করো এই বিষয়টা আসলে কিভাবে অ্যাপ্লাই হয় যে অনেক সুপ্রিয়া এটা একেবারেই সব জায়গায় আমরা এই প্রশ্নটি পাই প্রথম বিষয় হচ্ছে যে ইসলামিক ব্যাংকিং বা ইসলামিক ব্যবস্থার অর্থ এই না যে আউটকাম যেটা একটা বিষয়ের যে ফলাফল সেটাতে সবসময় ভিন্নতা প্রকটভাবে আমাদের কাছে ভিজিবল হবে বা আমরা দেখতে পাবো অনেক সময় হয়তো আউটকামের দিক থেকে খুব বেশি পার্থক্য মনে হবে না কিন্তু ম্যাথোলজিক্যাল একটা বড় ডিফারেন্স আছে কোন উপায় আমরা করছি যেমন আমি খুব সহজ একটি উদাহরণ যদি দিই যে আমাদের হয়তো দুটো প্লেটে দুটো মুরগির গোস্ত রান্না করা আছে একটা হয়তো প্রপারলি জবে করা আল্লাহর নামে বিসমিল্লাহ বলে জবে করা আর একটা প্রপারলি জবে করা না অথবা মৃত একটা হালাল একটা হারাম এবং সে কারণ হয়তো টেস্টে আমাদের অলমোস্ট একই রকম হবে দুটোই ভালো মশলা দিয়ে রান্না করা হয়েছে কিন্তু একটি শরিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে হালাল একটি হালাল নয় ইসলামিক ব্যাংকিং এবং ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স বা এখন যে আমরা সুকুক নতুন যত ইনস্ট্রুমেন্ট দেখছি অনেকগুলোতেই স্ট্রাকচারগুলো এমনভাবে করা হয় যেন কনভেনশনাল বা প্রচলিত সুদি ব্যবস্থায় যেই পদ্ধতিতে সেটা আছে মানুষ যেই ফায়দাটা পাচ্ছে বেনিফিটটা পাচ্ছে সেটা থেকে খুব বেশি পার্থক্য না হয় কিন্তু মৌলিকভাবে যদি আমরা ভেতরের পার্থক্যটা দেখি মূল যে একটা বড় পার্থক্য ইসলামিক ব্যাংকিং এবং নন ইসলামিক ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে ইসলামিক ব্যাংকিং কখনো টাকাকে আপনার কেনাবেচা করতে পারে না মানি যেটাকে আমরা মুদ্রা বলি বা টাকা বলি ইট ইস নট এন কমোডিটি এটা কোনো পণ্য নয় যেটাকে আমরা ক্রয় বিক্রয় করতে পারি যেটা সুদি ব্যাংক করে থাকে ইসলামিক ব্যাংক যেটা করে সবসময় সেটার মাঝে আন্ডারলাইন অ্যাসেট থাকবে প্রোডাক্ট যেটাকে আমরা বলি অথবা সেখানে ব্যবসার ঝুঁকি গ্রহণ করতে হবে দুটোর যে কোনো একটা কিন্তু ইসলামিক ব্যাংকে কিন্তু ডেপ বেসড ইনস্ট্রুমেন্টও আছে ডেপ বেসড ইনস্ট্রুমেন্ট যেমন মুরাবাহা আমি একটি গাড়ি আমার প্রয়োজন ব্যাংকের কাছে গেলাম ব্যাংক সেটা ভেন্ডর থেকে ক্রয় করলো এরপর আমার কাছে সেটা অতিরিক্ত লাভে বিক্রি করলো সুদি ব্যাংকে যেমন আমাকে কিস্তিতে টাকাটা দিতে হচ্ছে এক্ষেত্রেও কিন্তু আমার গাড়িটা নষ্ট হয়ে গেলে আমাকে টাকাটা আসলে মৌলিকভাবে দিতে হবে এই জন্য যে আমি তার সাথে ক্রয় শেষ করে ফেলেছি এবং এখন যেটা রয়েছে সেটা কেবল দায় ঠিক যেমন মুদি দোকান থেকে যদি আমরা জিনিসপত্র কিনে এনে খেয়ে ফেলি এবং সেটা আমি হয়তো খেলাম বা না খেলাম হয়তো নষ্ট করে ফেললাম হোয়াট এভার আমাকে ঠিকই কিন্তু পে করতে হবে তো দুটোই আছে কিন্তু মৌলিক পার্থক্যটা হচ্ছে একটা হচ্ছে সরাসরি রিবা বা সুদ যেটার কারণে আরো অনেক প্রবলেম আছে সমাজে হয়তো আজকের আমরা আলোচনা এত ডিটেলে যেতে পারবো না কিন্তু আরেকটা অ্যাসেট বেসড প্রোডাক্ট বেসড এবং ঝুঁকি বেসড রিস্ক বেসড যেটার মাধ্যমে আমরা রিবা থেকে বের হয়ে আসছি এবং যেই রিবা থেকে বের হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তালা আমাদেরকে নানাভাবে আরো বারাকা ইনশাআল্লাহ দিবে আসবো আবার ইনশাল্লাহ আমরা একটু সালি ভাই আপনার কাছে যেতে চাই ব্যাংক বা বিমা যেখানেই হোক না কেন শরিয়া বোর্ড থাকে শরিয়া বোর্ডে যে সমস্ত শরিয়া স্কলার থাকে হ্যাঁ তাদের এক্সপার্ট নিয়ে মানে যারা কোরআন সুন্না বোঝেন ব্যাংক বোঝেন না যারা ব্যাংক বোঝেন তারা কোরআন সুন্না বোঝেন না এই দুটোকে কেন্দ্র করে যখন উভয়ের মিলন ঘটে তখন যেই শরিয়া স্কলার যাবেন সেখানে ওখানকার যে ম্যানেজমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং তাদের নীতি বা পলিসি মেকিং ওই জায়গায় আলেমদের যেই স্ট্যাটাসের পার্সোনালিটি বা সাহস বা নাছর বান্দা হওয়া কারণ সেখানে তো মানাতে হবে কারণ অনেক ব্যাংক তো জাস্ট মুনাফা ব্যবসা করা মুনাফা ব
প্রথম কথা হচ্ছে যে আলেমরা সেখানে চুপ থাকবেন না কারণ রসুল আকরাম সাল্লাম একটি বানিয়ে আছে সাকেতু আনিল হাককে শয়তান আখরাস যারা হক কথা বলা থেকে চুপ থাকে তারা হচ্ছে বোবা শয়তানের মতো আরেকটি কথা আমি এখানে বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে ইসলাম লাগালেই কিন্তু ইসলাম হবে না কারণ আমি মদের দোকান এর আগে ইসলাম লাগাই দিলাম ইসলামী মদের দোকান এটি কখনো হবে না যেটি হারাম সেটি হারাম মনে রাখবেন ইসলামী ব্যাংকিং বলেন আর বিমা বলেন অনেকে এই নামগুলোকে ইউজ করে সেখানে কিন্তু তারা মানুষদেরকে যারা কাস্টমার তাদেরকে কিন্তু প্রবঞ্চনা দেওয়া হয় ধোকা দেওয়া হয় অথচ ইসলাম বলে দিচ্ছে লা দরারা ওলা দেরারা ফিল ইসলাম যে ব্যক্তি মানগাসানা ফালাই সামিদ না আল্লাহ নবী বলছেন মোমিন তো দূরের কথা মুসলিম তো দূরের কথা যে আমাদেরকে প্রবঞ্চনা দেয় ধোকা দেয় তাদের ইসলামের কোনো অংশ নেই তারা আমার কেউ না তো এই মূল নীতিগুলোকে সামনে রেখে যে ইসলামিক স্কলার তো ইসলামিক স্কলার যখন কোনো ব্যাংকের পলিসি মেকার যারা আছে তাদের সাথে কথা বলবেন অথবা তাদের ল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে যখন কথা বলবেন যখন তাদের সিস্টেমগুলো দেখবেন দেখে যদি দেখেন তিনি অসামঞ্জস্য সেখানে কথা বলবার মতো যুক্তি দিয়ে কোরআন এবং সুন্নার এভিডেন্স দিয়ে কথা বলবার মতো যদি ক্যাপাবিলিটি না থাকে তাহলে আমার মনে হয় এই জন্য ইসলামী স্কলার সেখানে নামটা নিবন্ধন করা বা তাদের সাথে যাওয়া উচিত না যাওয়া উচিত করা উচিত আমরা আসবো আবারও একটা বিরতির পর সাথেই থাকুন দর্শক স্বাগত আরেকবার সাথে ছিলেন অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক দেখছেন মুন্তাহা স্টিল নিবেদিত সংযমের অর্থনীতি পাওয়ার্ড বাই শাহজাদি ন্যাচারাল কোন মেহেদি কথা বলছি ইসলামে ব্যাংকিং ও বিমা ব্যবস্থা আসলে আমরা বিমা নিয়ে বলতে পারিনি আমরা আরও একটি পর্ব করবো ইনশাল্লাহ বিমা নিয়ে সেখানে আপনি যেখানে বলছিলেন যে আলেমদের মানসিকভাবে তাকোয়ার দিক থেকে এক কথা তিনি বিক্রি হয়ে যেতে পারবেন না তার হচ্ছে জাতির সাথে তার বেইমানি হবে আমি সেটা মনে করি আপনি কি বলেন এবং এটি হাদিসের মধ্যে আসছে যেটা শুনানি আবেদ চার হাজার আটশো নম্বর হাদিস আল্লাহর হাবিব তিনি খুব চমৎকার করে বলে দিয়েছেন যে বাদির ফিল আমাল তোমরা আমনের দিকে অগ্রসর হো ফেতান কা মুসলিমের লাইলে তোমাদের কাছে ফিতনা এমনভাবে তোমাদের দিকে ধেয়ে আসছে যে অন্ধকার সূর্য ডুবে গেলে যেমন অন্ধকার ধেয়ে আসে রসুল হোসেন যে ইউস বিহু মুসলিমান ওয়ইম শিখা ফের সকালে যে লোকটি মুসলিম সে লোকটি বিকেল বেলায় ইমানের ফোল্ডার থেকে সে বেরিয়ে যাবে আবার ওয়ইম সি মোমেনান ওয়ইস বিহু কা ফেরান যে ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলায় ইমানদার অথচ সেই লোকটি আবার সকালবেলা ভোরবেলায় সেই ইমানের ফোল্ডারে তার জায়গা হবে না ও ইয়াবিউ দিন আহু বে আরাজিম মিনার দুনিয়া এটাই হচ্ছে মূলত ফ্যাক্ট যে ইয়াবিউ দিন আহু তার দিনকে সে বিক্রি করে দিবে বে আরাদিম মিনার দুনিয়া দুনিয়ার একটি বিনিময় এবং এখানেই কিন্তু দুঃখের বিষয়টা অনেক নিজেকে ইসলামিক স্কলার দাবি করে অথচ ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ে তার কোনো পড়াশোনা নেই বিমা নিয়ে কোনো তার পড়াশোনা নেই এবং এর যে রুটসগুলো এর যে রুলসগুলো এগুলো তার মোটেও জানা নেই এই যে না জানার কারণে রসুল আকরাম সাহসান তো বলছেন যে এমন একটি সময় আসবে লাম ইউবু কি আলেমান সেই সময় কোনো আলেম বাকি থাকবে না ফাসুয়েলু তাদেরকে প্রশ্ন করাবে ফাফতাও বে গাইরি এলমিন তারা কিন্তু ইলম বেতে রেখে তারা ফতোয়া দেবে ফাঁ দল্লু আদাল্লু নিজে যেমন গোমরা হবে মানুষদেরকেও কিন্তু গোমরা করবে যে জানতে হবে তাকে সেই জাহিল যুগের কি বেচা কিনা ছিল ইসলামের যুগে কোন বেচাগুলোকে কোনটি মুসার আঁকা কোনটি মুদার আবা এবং কোনটি মহা কালা কোনটি মুনা বাজা কারণ ব্যবসার নীতি যেটি রসুল আকরাম সাল্লাম দেখিয়ে দিয়েছেন এই রকম নীতি আজও পর্যন্ত কেউ দেখাতে পারে নাই এবং কামত পর্যন্ত কেউ দেখাতে পারবে না আজকের আলেম সমাজ যেটি করছে আপনি যেমনটি বলছিলেন যে আসলে এই মুহূর্তে কি করণীয় আলেমরা শুধুমাত্র ওই খামের দিকে তাকাবে না বরং সত্য কথা বলার যে ক্যাপাবিলিটি এবং সৎসাহস এটিকে তাকে প্রায়োরিটি দিতে হবে অনেক ধন্যবাদ আপনার কাছে ডক্টর মুফতি ইউসুফ সুলতান আপনার কাছে আসছি যে বিষয়টি আপনার কাছে জানতে চাই যে বাংলাদেশের ইসলাম শিক্ষা ব্যবস্থা তো এখন বহুমুখী হয়ে গেছে আমরা দার্সে নিজামি বা কওমি লাইন যেটি বলি সেটি একটি আছে সরকারি আলিয়া আছে আমরা আলেমরা এভাবেই গড়ে উঠছি যে যারা ব্যাংক বুঝি অর্থনীতি বুঝি ইসলাম বুঝি না ইসলাম বুঝি ব্যাংক বুঝি না সেখানে মাদ্রাসা শিক্ষারও একটা বিরাট ঘাটতি বা দায় আছে আপনি কি মনে করেন যে অনেক শুক্রিয়া আমি একটু পূর্বের প্রশ্নটাকেও একটু একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি ওখানে যেই প্রশ্নটি আপনি করেছিলেন মহতারের কাছে আমাদের সরিয়া বোর্ড মেম্বারদের যে ভূমিকা নিয়ে এটাকে আধুনিক বিশ্বের সেরিয়া গভর্নেন্স বা আল হাউকামা সারাইয়া বলে বোঝানো হয় এবং আনন্দের বিষয় হচ্ছে আল হাউকামা সারাইয়া নিয়ে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন বাহারাইন ভিত্তিক অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যারা পুরো বিশ্বে ইসলামিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করে থাকে তাদের অনেকগুলো স্ট্যান্ডার্ড বা মেয়ার আছে একই সঙ্গে আইএফএসবি ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড তাদের মেয়ার বা আপনার স্ট্যান্ডার্ড আছে এগুলোর মূল কথা যদি আমি বলি যে সারিয়া বোর্ড 
এটার একটা বড় দায়িত্ব শরিয়া বোর্ডে যারা আসবেন তাদের প্রত্যেককে শুধু তিনি নিজ জায়গায় তিনি গুণী মানুষ এরকম নন তাকে ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা বা আধুনিক ব্যবসা ব্যবস্থা একই সঙ্গে শরিয়া এই তিনটা বিষয়ের সমন্বয় তার জানা থাকতে হবে অন্য দিকে ম্যানেজমেন্ট যারা ব্যাংকে যারা বোর্ড অফ ডাইরেক্টর ব্যাংকে যারা ম্যানেজমেন্ট তাদের সদিচ্ছা এবং তাদের অ্যাক্টিভ রোল থাকা লাগবে যেটা মোহতারামের কথা যেমন এসেছে আমি আমার অভিজ্ঞতা দেখেছি বাংলাদেশে এটা অনেক অংশ উপস্থিত তিন নম্বর যেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে রেগুলেটর যেমন আমাদের দেশে বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের খুব অ্যাক্টিভ রোল থাকা লাগবে আসার বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গত দুই তিন বছর ধরে আমরা বেশ অ্যাক্টিভিটি আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ্য করছি আশা করছি সামনে সেটা আরও বাড়বে আপনি এখন যে প্রশ্নটি করেছেন বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা যে হিউম্যান ক্যাপিটাল এটা কতটুকু আমরা তৈরি করতে পারছি মালয়েশিয়ার অভিজ্ঞতা যদি আমরা বলি মালয়েশিয়ার প্রায় প্রতিটি ইউনিভার্সিটিতে এখন ইসলামিক ব্যাংকিং এবং ফাইন্যান্স নিয়ে ব্যাচেলর্স বা অনার্স আছে মাস্টার্স আছে পিএইচডি আছে এমনকি পোস্ট ডক্টরেট পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল আছে স্কলারশিপ পর্যন্ত আছে এটাতে যেটা হয়েছে যে মালয়েশিয়ায় ইসলামিক ফাইন্যান্স নিয়ে পুরো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হিউম্যান ক্যাপিটাল আছে মালয়েশিয়ার চাহিদা তো পূরণ করছেই অন্য অনেক দেশের সেন্ট্রাল ব্যাংকে মালয়েশিয়ার হিউম্যান ক্যাপিটাল কাজ করছে বাংলাদেশের জায়গায় যদি আমরা আসি আমাদের জানা মতে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত একটা ইউনিভার্সিটি তো পূর্ণাঙ্গ হবে ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট নেই যেখান থেকে অনার্স মাস্টার্স আছে যেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন কোর্স আছে এবং সম্প্রতি আমরা এমবিএ ইসলামিক ফাইন্যান্স বা মাস্টার্স ইসলামিক ফাইন্যান্স দুই তিনটা ইউনিভার্সিটিকে শুরু করতে দেখেছি এটা একটা বিরাট গ্যাপ আমরা মনে করি এই ধরনের প্রোগ্রাম যখন চালু হবে তখন আপনি যে গ্যাপটির কথা বলেছেন এরা যথার্থই বলেছেন যারা এক্সপার্ট ধরুন একজন অ্যাকাউন্টিং এক্সপার্ট কিন্তু উনি শরিয়ার মৌলিক বিষয়গুলো জানবেন একজন লিগাল এক্সপার্ট উনি শরিয়ার মৌলিক বিষয়গুলো জানবেন একইভাবে অন্যদিকে একজন শরিয়া যিনি কাজ করছেন তিনি ইসলামিক ব্যাংকিং এবং ফাইন্যান্সের মৌলিক বিষয়গুলো জানবেন আমি যদি একটি বিষয় বলি যে আমাদের বিভিন্ন কয়েক মাদ্রাসাগুলোতে আমার নিজের পরিচালিত একটি মাদ্রাসাও আছে যেখানে আমরা অ্যাকাউন্টিং কর্পোরেট ফাইন্যান্স ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি ঢুকিয়েছি ফতোয়া বিভাগে আশা করছি পুরো বাংলাদেশে এটা সামনে অনুসরণীয় হবে আশা নিয়ে আমরা থাকতে চাই এবং সেই সাথে সেই আশার সঙ্গে অনেক কিছু যুক্ত হওয়া উচিত সে আশাই থাকবে অনেক অনেক ধন্যবাদ শেখ আপনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং সেই সাথে ধন্যবাদ সালি আপনাকে মহামূল্যবান সময় দিয়েছেন আর দর্শক শেষ করবো যাওয়ার আগে যে কথাটি বলতে চাই যে মানে মালয়েশিয়া সারা পৃথিবীর চাহিদা পূরণ করছে এই জায়গাগুলোতে দিন দিন সব জায়গায় ইসলাম যুক্ত হচ্ছে কি ব্যাংক কি বিমা কি স্কুল সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা আমাদের বোধে আনার তৌফিক দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত